بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته আমরা একটু বই ধরে পড়তেছিলাম কিছু নতুন মানুষ আছেন হয়তো এখানে যারা হয়তো নাও বুঝতে পারেন যে এর আগে আমরা কি পড়ে আসছি বা কিছু টার্ম বা কিছু পরিভাষা না বুঝতে পারেন নিঃসংকোচে জিজ্ঞেস করবেন ইনশাআল্লাহ কালকে যেমন দেখলাম যে আমার মেয়ের একটা হালাকা ছিল তো ওইটা শুরুতে একজন জিজ্ঞেস করছেন হালাকা কাকে বলে হালাকা কি সেটা ঠিক আছে মানে এটা দোষের কিছু না উনি হয়তো শব্দটা প্রথমবার শুনছেন জিজ্ঞেস করছেন সেরকম যদি কারো কাছে খুব এমন কোন শব্দ মনে হয় বা এমন কোন টার্ম বা পরিভাষা মনে হয় যেটা উনি কোনোদিন শুনেন নাই অথচ সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছি ডেফিনেটলি সেটা জিজ্ঞেস করতে পারেন এবং চ্যাট বক্সে জিজ্ঞেস করতে পারেন ভয়েসটা আমরা এই করি না মাইক্রোফোন বন্ধ রাখি কিন্তু চ্যাট বক্সে এই ধরনের মানে যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে জিজ্ঞেস করতে পারেন হয়তো তৎক্ষণাৎ দিব না আমরা কিন্তু শেষ করার আগে দিব ইনশাল্লাহ তো ঠিক আছে আমরা শুরু করি হ্যাঁ এগুলা ক্লাসের প্রথমেই একজন প্রশ্ন করছেন যদিও প্রথমে আমরা প্রশ্নোত্তর ই করি না বাট একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার বলে দিচ্ছি আমি শুরু করার আগেই হ্যাঁ এগুলো সবকটা রেকর্ডিং আছে সেই রেকর্ডিং গুলো যে চ্যানেলে পাওয়া যাবে আইসিডির লেকচার্স এর চ্যানেল আছে সেটা দিবেন ইনশাল্লাহ যারা মডারেটর আছেন তারা এখানে দিয়ে দিবেন অলরেডি দিচ্ছেন যেখানে আপনারা এই ইগুলো পাবেন আগে হয়তো কিছুদিন আজকের রেকর্ডিংটা হয়তো আজকেই পাবেন না হয়তো এডিট করার পরে এক সপ্তাহ বা চার পাঁচ দিন পরে পাবেন কিন্তু সবকটাই পাবেন ওখানে ইনশাল্লাহ আমরা যে বইটা ধরে পড়তেছি এই বইটার নাম হচ্ছে কজেস বিহাইন্ড দ্য ইনক্রিজ অ্যান্ড ডিক্রিজ অফ ইমান এটা একটা ট্রান্সলেটেড বই আরবি থেকে ট্রান্সলেটেড মূল লেখাটা হচ্ছে শায়েক আব্দুর রাজাক আল আব্বাদ ওনার কথা বলছি আমরা এই মদিনা ইউনিভার্সিটির এখনকার টিচার উনি এখন আর ওনার বাবা মদিনা ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলার ছিলেন বা আগেই ছিলেন উনিও মদিনা ইউনিভার্সিটি অনেক বয়স হয়ে গেছে ওনার উনি তারপরে বহুদিন মসজিদ নবাবিতে ই করতেন হালাকা করতেন এখনো বেঁচে আছেন কিন্তু এখন অনেক বয়স হয়ে যাওয়াতে এখন হালাকা করেন না এবার এসে দেখলাম যে উনি আর এখন হালাকা করেন না শুধু ওনার ছেলে করেন একাধিক দিন করেন সপ্তাহে চার পাঁচ দিন করেন সম্ভবত এই যিনি এসে লেখক আর কি আব্দুর রাজাক আল আব্বাদ উনি মদিনা ইউনিভার্সিটিতে ফজরের পরে সরি মদিনা মসজিদ নবাবিতে ফজরের পরে ই করেন ट कर এখানে আমি নতুন করে অনেক কিছু শিখছি তার ভিতরে যেমন ধরেন আহ ইমান বাড়া বাড়ে এবং কমে এই জিনিসটাতে বিশ্বাস না করলে কি সমস্যা এই জিনিসটা অ্যাপারেন্টলি মনে হইতে পারে যে এটা আমি আমি মনে করি বা না করি সমস্যা কি ইমান তো অন্তরের জিনিস এটা না মনে করলে কি আছে কি সমস্যা আমি যদি আমার আমল যদি খুব ভালো হয় আমি যদি সবকিছু জানি সবকিছু করতে থাকি এটা যদি নাও মনে করি নাও বিশ্বাস করি তাহলে কি সমস্যা কিন্তু এই বইটা কিছুটা আমরা জানতাম আগে বাট এই বইতে যেভাবে এটাকে উপস্থাপন করছে এটা এমেজিং যে ইমান কমে ইমান কমে এটার যদি আপনার বোধ না থাকে তাহলে আপনি নিজেকে চেক করবেন না চিন্তিত হবেন না ইমানের যত্ন নিবেন না এবং একসময় আপনি একদম টোটালি ইমান হারাই ফেলতে পারেন কারণ আপনি তো মনে করতেছেন আমি একবার লাইলা হাইলাল্লাহ বলছি বা আমার ইমান তো ঠিকই আছে এবং এই শ্রেণীর মানুষদেরকে কি বলি আমরা এদের একটা ইসেক্টের একটা নাম আছে যারা আমলকে ইমানের অংশ মনে করে না 
জাস্ট আমি একটু পিছন থেকে বলতেছি এই যে যে জন্য বললাম যে কিছু নতুন মানুষ থাকতে পারেন সেই জন্য পিছন থেকে বলতেছি অল্প একটু জাস্ট পিছনের কথাগুলো জাস্ট সামারাইজ করতেছি তো আপনার তারা মনে করতেই পারেন যে এই ইমাল আমলকে ইমানের অংশ মনে করেন না মনে করেন অন্তরে বিশ্বাস থাকলে হলো বা আমি যদি বিশ্বাসী হই ইমানের যে আর্টিকেল গুলো সেগুলো যদি আমি সব বিশ্বাস করি তাইলে হইলো আমল এটার অংশ না আমল অর্থাৎ কাজ ইমান অনুযায়ী কাজ করে এটার অংশ না তাদেরকে আমরা মুরজিয়া বলি তারা একটা ডেভিয়েন্ট সেক্ট ইসলামের এবং মানে ইমান থেকে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া বা ইমান থেকে বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হইতে পারে যে কারো যারা এটা এই বিশ্বাসটা পোষণ করবেন আর উল্টা এক্সট্রিমে হচ্ছে যারা মনে করেন যে ইমান পারে না ধরেন ইমান বাড়া কমা দুই তাদের একই ব্যাপার বাড়া কমা মানে তারতম্য হয় যে আরেক শ্রেণী আছেন যারা মনে করেন যে ইমান একবার যদি নষ্ট হয় সেটা আর রিকভার্ড হয় না বা ইমান ইমান যদি কমে যায় ইমান কমে যায় তাহলে সেটা তাকে ইসলামের বাইরে নিয়ে যায় এটাও একটা ভুল ই এটা কোন ভিডিও ই না যিনি প্রশ্ন করছেন এটার কোন ভিডিও নাই এটা অডিও অডিও সেশন সরি আমরা এটা সবসময় অডিও সেশন এটা কখনোই ভিডিও ছিল না বা ভিডিও হবে না আচ্ছা তো ওই শ্রেণীটা হচ্ছে কারা যারা কবিরা গুনা আমরা সবাই এখানে যারা আসি আমরা যদি অ্যাডাল্ট হয়ে থাকি ছোটদের কথা আসতেছে না এখানে তাহলে আমরা কোনো না কোনো ফর্মে হয়তো কোনো না কোনো কবিরা গুনা জীবনে কখনো করছি তো ওই সেকেন্ড শ্রেণীটা মনে করে যে কবিরা গুনা করা মানে ইমানটা জিরো হয়ে গেল এবং সেই জন্য তারা তাকে চির জাহান নামি মনে করে তাকে কাফের মনে করে তাহলে তো আমরা সব শেষ এখানে যারা আসি মানে সকল মুসলিমই শেষ ওই ওই সেন্সে আর কি আমরা কি ওরকম কবিরা গুনা করার সাথে সাথে আবার 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 সাদা উচ্চারণ করি আবার আবার মুসলিম হই বা আবার মোমেন হই বা আবার তবা করি মানে সাথে সাথে করি নাকি না করি না তো আমরা অন্তত ইমান তো আর দোহরাই না বা ফেইথের স্টেটমেন্ট তো আবারই করি না কবিরা গুনা পরে হয়তো আমরা তবা করি যারা যাদের আমল ভালো তারা তো সাথে সাথে তবা করেন কিন্তু ওই শ্রেণীটা মনে করে যে তারা আর মুসলিমই থাকে না তারা চির জাহান নামে হয়ে যায় তাইলে কি একদিকে খুব বেশি আশা ছিল যে যাই করি না কেন আমার ইমান নষ্ট হবে না এই আশা ছিল যেটা সঠিক না যে জন্য তার এক সময় হয়তো ইমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে টোটালি ইসলাম থেকে বাইরে হয়ে যাবে বা ইমান থেকে বাইর হয়ে যাবে আর একদিকে খুব বেশি নিরাশা তাই না যে আমি একটা কিছু করছি কবি লাগুন আমি তো মুসলিম নাই আমি অলরেডি কাফের বা আমি অলরেডি জাহান নামে এই দুইটা এক্সট্রিমে মানুষ চলে যাবে যদি এই বিশ্বাসটা ঠিক মতো না থাকে যে ইমান বাড়ে এবং কমে এই জন্য আহলসুল জামা আহলসুল জামা কাদেরকে বলে যারা আল্লাহ রসুল সাল্লাম এবং তার সাহাবিরা যে আকিদা এবং মানহাজের উপর ছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম এবং তার সাহাবিরা যা বিশ্বাস করতেন এবং যেভাবে তাদের কর্ম পদ্ধতি যা ছিল তাদের প্রক্রিয়া মানে দিন পালনের বা জীবন জীবনযাপনের প্রক্রিয়া বা দিন বোঝার মূল নীতি যা ছিল সেটার উপরে যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে তাদেরকে আমরা আহলুসুনল জামা বলি এবং আহলুসুনল জামা মধ্যপন্থার উম্মত এই উম্মতের ভিতর মধ্যপন্থার ই তারা দল তারা যারা দুই এক্সট্রিম থেকে বেঁচে থাকে মুরজিয়া এবং খারেজি সেকেন্ড সেক্টর নাম হচ্ছে খারেজি খাওয়ারিজ বলি আমরা প্লুরাল তাদের থেকে এবং মুরজিয়ার থেকে দুই এক্সট্রিমের মাঝখানে আলোচনা জমা আলোচনা জমা মনে করে যে ইয়েস আপনার কখনো ইমান নষ্ট হইতে পারে কমতে কমতে আবার বাড়তে বাড়তে ইমান ক্লোজ টু পারফেকশন যাইতে পারে মোস্ট অফ আস আমরা আসলে কোথায় আসি মাঝামাঝি কোন একটা জায়গায় থাকি যারা যারা মেজর ইস্যুস গুলাতে হয়তো সব সময় ঠিক থাকি কিন্তু মাইনর ইস্যুস গুলাতে আমরা আমাদের ভুল হয় সুতরাং কি কি মনে করবো আমরা যে আমাদের নিজেদেরকে বিচার করা গেজ করা জাজ করা এটার দরকার আছে প্রতিনিয়ত দরকার আছে প্রতিদিন দরকার আছে নিজের হিসাব নেওয়া এবং যে সমস্ত কাজে ইমান বাড়ে সে সমস্ত কাজ খুঁজে খুঁজে সেই আমলগুলা করা বা সেই সমস্ত কাজগুলা করা যেন আমাদের 
ইমানটা প্রতিনিয়ত আমরা বাড়ানোর চেষ্টা করতে পারি অথবা স্লাইড স্লাইড ডাউন একটা কথা আছে না স্লাইডিং ডাউন যেন সেটা নিচে চলে না যায় সেটার জন্য আমরা চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তো সেটার জন্য চেষ্টা করতে হলে প্রথম তো এই বিশ্বাস করতে হবে যে আমার ইমানটা সেফ না এই বিশ্বাস করতে হবে যে আমার ইমানটা কনস্ট্যান্ট না এইটা নিয়ে এই বইটা আমরা অনেকটুকু শেষ করছি এখন যেটা যেই অংশটা পড়তেছিলাম আমরা আমি তার তার একটা ই বলি মানে সেইটা কেন এই অংশটা ছিল প্রথমে এর আগে আমরা একটা ই পড়ে আসছি যে যদি অ্যাপ্লাই না করা হয় তাহলে সেই নলেজের কোনো মিনিং নেই অর্থাৎ কার্যে পরিণত না করলে আপনার নলেজ ইউজলেস বা নলেজের কোনো মিনিং নেই তাহলে কার্য পরিণত করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার এটা আমরা পড়ে আসছি ওইখানে আর যাব না ফেরত এরপরে এখন যে এখানে আসি বলতেছেন ব্রাঞ্চেস অফ শারি নলেজ দ্যাট ক্যান কজ অ্যান ইনক্রিজ অফ ইমান দে আর অ্যাবেন্ডেন্ট শরিয়ার সেই সমস্ত নলেজ যেগুলো আপনার সেই সমস্ত জ্ঞান জ্ঞান বলতে আমরা বলছি যে আমরা যখন ইসলামী পরিভাষায় জ্ঞান বলি তখন প্রথমেই আমরা বোঝাই বা বুঝি আল্লাহর সম্বন্ধে জ্ঞান বা আল্লাহর ব্যাপারে জ্ঞান অথবা যা কিছু আল্লাহর জ্ঞানের দিকে আমাদের নিয়ে যায় সেই জ্ঞান প্রাইমারিলি আমরা মনে করি এখানে কোয়ান্টাম মেকানিক্স অথবা কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং আসতেছে না যে কোনো ইসলামী পরিভাষা যে কোনো ইসলামী বই যে কোনো ইসলামী লেকচারে যখন নলেজ বলা হয় বা স্টুডেন্ট অফ নলেজ বলা হয় তখন কিন্তু কখনোই অন্য কিছু বোঝানো হয় না এইটাই বোঝানো হয় সেটাও আমরা মাথায় রাখবো ইনশাল্লাহ তো এখানে বলতেছেন যে শরিয়ার জ্ঞানের অনেক শাখা আছে যেগুলা অর্জন করলে আপনার জ্ঞান আপনার ইমান বাড়বে অনেক আছে তার ভিতর এক নাম্বার যেটা সেটা নিয়ে আমরা পড়তেছিলাম সেটা হচ্ছে রিসাইটিং দ্য নোবেল কোরআন অ্যান্ড কন্টেম্পলেটিং অন ইট কোরআনের তেলাওত করা এবং কন্টেম্পলেট করা কন্টেম্পলেট করা কোরআনে অনেক পরিভাষা আছে অনেক ভাষা অনেক কথা অনেক ই ইউজ করছেন আল্লাহ সেগুলো আমরা ইনশাল্লাহ দেখব বা সেগুলো পড়ব বা এগুলো আসবে ওইখানে আচ্ছা এই এই ইসের ভিতরে এই রিসাইটিং দ্য নোবেল কোরআন অ্যান্ড কন্টেম্পলেটিং অন ইট এটার ভিতরে আমরা আরেকটা কথা বলতে চাই মানে জাস্ট প্রসঙ্গ তো অনেকবার আমি আগে বলছি যারা আমার সাথে হালাকায় বসেন বা থাকেন তাদেরকে আগে বলছি তারপরে আবার বলতে চাই যে আমরা একটা বই পড়ছিলাম এই 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 হালাকাটারই অর্থাৎ এই শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটায় যেটা এটা তো দীর্ঘ ধরেন তেরো চোদ্দ বছর ধরে চলতেছে এই হালাকাটা তো এখানে আমরা একটা সিরিজ পড়ছিলাম একটা এরকম একটা বই পড়ছিলাম বড় একটা বই একটা বড় বই মাইকেল তফতে বলে একজন কনভার্টেড মুসলিম আমেরিকায় আমেরিকান কনভার্টেড মুসলিম উনি খুদবা দেন উনি দিনের উপর পড়াশোনা মানে লেখালেখি আছে ওনার বই আছে তো তার একটা আপনার বই আছে প্রবলেমস মুসলিমস ফেস ইন টুডেজ ওয়ার্ল্ড উনি আমেরিকান পার্সপেকটিভে লিখছেন যে আমেরিকাতে একজন মুসলিম হিসাবে বা ওয়েস্টে একজন মুসলিম হিসাবে কত প্রবলেম ফেস করেন ওনারা সেগুলাই করছেন এবং এগুলোকে চ্যাপ্টার ওয়াইজ ভাগ ভাগ করছেন ওই বইতে মেজর প্রবলেমগুলো মেজর ইস্যুসগুলা যেমন ধরেন সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট বা প্রমিসিউরিটি এইগুলোর কথা বলছেন একটাতে একখানে পলিটিক্যাল ইসের কথা বলছেন বা এরকম নানা রকম জিনিস বলছেন আর কি তো সেখানে একটা প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে উনি বলছেন যে সলিউশনের যখন সলিউশনের কথায় গেছেন প্রবলেম বলছেন প্রবলেম বলে আবার সলিউশন বলছেন তো সলিউশনে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে সলিউশনে প্রথমেই বলছেন রিসাইট কোরআন ডেইলি প্রতিদিন কোরআন পড়তে বলছেন এটা হচ্ছে সলিউশনের প্রথম স্টেপ প্রত্যেক প্রবলেমের সলিউশন বা সেই প্রবলেমের সমাধান হিসাবে উনি প্রথমেই বলছেন যে রোজ কোরআন তেলাওত করতে বলছেন তো এটার মিনিং কি এই এই বইটা পড়েও বোঝা যায় কিছুটা যে এই বইটাতে যেভাবে তুলে ধরছেন আমরা যা পড়ে আসছি অলরেডি সেটুকু এবং এখন যেটা পড়ব সেটা আমি বলছিলাম যে এগুলো এতই ইনফরমেশনের ঠাসা যে আমি এখানে সাধারণত আমি স্কিপ করে করে পড়ি কিন্তু এই বইটার এই অংশটা আমি স্কিপ করে পড়ব না আমি বরং প্রত্যেকটা এই পড়ব প্রত্যেকটা যা যা আছে এখানে সব কটা মানে প্যাসেজগুলো পড়ব তো গতদিন যেটা পড়ছিলাম তারপর থেকে পড়তেছি মানে কোরআন পড়লে কোরআনে আল্লাহ আপনাকে কি বলেন আল্লাহ সম্বন্ধে আপনি কি জানেন আগেই বলছি জ্ঞান মানে হচ্ছে আল্লাহ সম্বন্ধে জ্ঞান আল্লাহ সম্বন্ধে আপনি কি জ্ঞান লাভ করেন সেটা আমরা পড়ে আসছি যেখানে শেষ করছিলাম সেখান থেকে আজকে পড়ব 
লেখক বলতেছেন হি পোর্টস এর আগে হাফিজ ইবনুল কাইমের আমি একটা ই পড়ছি আমরা একটা ছোট্ট কথা পড়ে আসছি এর আগে সেটাও আমরা এই যেমন উনি বলতেছেন ইমান কে বাড়ায় না সেটা আসলে একটা মৃত জ্ঞান সেই জ্ঞানটা মৃত সেটা আপনাকে জীবন দেয় না জীবন দেওয়া অফকোর্স আপনার অন্তরের অন্তরের জীবন দেওয়া মানুষকে যারা যার যার কোরআনের জ্ঞান আছে যার কোরআনের কোরআনের উপর কোরআন যার ভিতরে পারমিট করে ঢোকে কোরআনের বাণীটা ঢোকে কোরআনের ব্যাপারগুলো যে রিয়েলাইজ করে কোরআনেই দেখবেন তাকে জীবিত বলা হয়েছে আর যার করে না তাকে মৃত বলা হয়েছে আচ্ছা তো এখানে যেখানে আমরা শেষ করছিলাম তার পর থেকে পড়ি বলতেছেন যে হিপ পোর্টস প্যারাবলস এন্ড প্রোভাইডস নিউ মারাস হিপ ক্যাপিটাল এইচ দিয়ে আল্লাহর কথা বলতেছেন parables and provides numerous types of proofs and truths allah anek parable mane ke anek upama den anek tulona den anek misal den ba anek 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 jinish diye apnader analogy den diye apnake bojhan and provides numerous numerous types of proofs and truths anek anek kichu praman uposthapan kore na allah ebong anek shotter kotha bolen যেমন ধরেন খুব সিম্পল একটা বলতেছি যার জ্ঞান আছে একটু আগে যেটা বললাম সেটা আরেকভাবে বলতেছি যে যার জ্ঞান আছে এবং যার জ্ঞান নাই তারা কি সমান আল্লাহ প্রশ্ন করেন এই একটা জিনিস যদি আপনার মাথায় ঢুকতো যে আসলে তো তাই তাহলে আপনি বুঝতেন যে আপনার ভিতরে একটা ইয়ে আসতো যে আহ তাড়না আসতো যে তাইলে তো জ্ঞান অর্জন করাটা প্রয়োজন বা জরুরি বা আল্লাহ যে জ্ঞান অর্জন করাইতে চান আমাদের সেটা যে জ্ঞান অর্জন করাটা জরুরি বা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এই এই বোধটা আসতো আপনার কথার কথা বললাম আমি তার শত্রু যারা আল্লাহ তাদের যে মিসকনসেপশন থাকে সেটাকে ফাইনেস্ট অফ আনসার সবচেয়ে সবচেয়ে উত্তম যে উত্তর হইতে পারে সেটা দিয়ে আল্লাহ সেটার উত্তর দেন ফর এক্সাম্পল ধরেন নমরুদ বলছিল যে ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম বলছিলেন যে তার প্রভু মানুষের জীবন দেন মানুষকে জীবন দেন বা মানুষের জীবন মৃত্যুর মালিক এটা বলছিলেন নমরুদ কি বলছিল সেও জীবন মৃত্যুর মালিক মিনিং সেও অত্যাচারী শাসক সে চাইলে যাকে ইচ্ছা তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে এবং চাইলে সেই মৃত্যুদণ্ড মকুফ করতে পারে এইটা দিয়ে সে আল্লাহর সাথে নিজেকে এই করছে তখন কি তার মিসকনসেপশন বা তার ফেলাসিয়াস কথার আনসার কিভাবে দিলেন ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম বললেন যে আমার প্রভু সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন তুমি পশ্চিম দিক থেকে উঠায় দেখো তো তুমি পারো যে তুমি এটা চেঞ্জ করতে পারো বা তোমার সেই ক্ষমতা আছে তোমার সূর্যের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে সেটা তুমি দেখাও তো এক কথায় শেষ তাই না মানে এই ধরনের অনেক আর্গুমেন্ট আছে কোরআনে আমি যা উদাহরণ এখানে আসলো বলে আমি বললাম এটা এখানে নাই লেখা নাই আমি বললাম আর কি হি গিভস ক্রেডিট টু দ্য ট্রুথফুল অ্যান্ড ডিনাইজ দ্য লায়ার আল্লাহ কি করেন সবসময় সত্যবাদী বা সত্যের পক্ষে যে আছে তাকে ক্রেডিট দেন তাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেন এবং ডিনাইজ দ্য লায়ার এবং মিথ্যা যে বা মিথ্যাবাদী যে তাদেরকে অস্বীকার করেন বা তাদেরকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন তাই না হি স্পিক্স দ্য ট্রুথ অ্যান্ড গাইডস টুয়ার্ডস দ্য পাথ আল্লাহ সর্বদা সত্য কথা বলেন আল্লাহর একটা নাম আপনি জানেন তো আল হাক দি রিয়েল আমরা এটা নিয়ে আগে আলোচনা করছি আল হাক মানে হচ্ছে দি রিয়েল ইসলামিক থিওলজিতে বা ইসলামিক চিন্তা ভাবনাতে বা ইসলামিক ধর্মতত্ত্ব যদি আমি বলি ধর্মতত্ত্বে আল্লাহ হচ্ছেন একমাত্র অ্যাপসোলিউট রিয়েল আর আমরা সবাই হচ্ছে রিলেটিভ রিয়েল রিলেটিভ রিয়েলিটি আজকে আসি কালকে নাই আজকে আসি কালকে নাই বা যে কোনো কিছু আমরা বলে না এই মহাবিশ্বে যা কিছু আছে সব কিছু চলে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে ক্ষয় হয়ে যাবে থাকবে না শুধুমাত্র আল্লাহ থাকবে না এটা আল্লাহ সুরা রহমানের একটা আয়তে বলছেন বা অন্যত্র বলছেন শুধুমাত্র আল্লাহর সত্তাটাই বাকি থাকবে আর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে মরে যাচ্ছে তো বলতেছেন হি স্পিক্স দ্য ট্রুথ অ্যান্ড গাইডস টুয়ার্ডস দ্য পাথ আল্লাহ সত্য কথা বলেন এবং তার পথের দিকে মানুষকে 
পথ নির্দেশনা দেন হেদায়ত ই করেন হেদায়ত নিয়ে আরো কথা আছে আমরা পরে দেখি কখনো বলবো এটা এটার মানে কি সেটা যদি স্কোপ থাকে আমরা বলবো পরে এরপরে বলতেছেন হি ইনভাইটস এই এই কথাগুলা আমরা কিছুটা পড়ে আসছি আর বাকিটা পড়তেছি কেন পড়তেছি সেটা এক্সপ্লেন করলাম আগে যে এই কথাগুলোর ভিতরে আমরা রিয়েলাইজ করব যে কত কিছু বোঝার আছে কোরআন পড়লে মানে এই যে কথা বললেন যে হি বলে বলছে এটা করেন এটা করেন এটা করেন এটা করেন এগুলো আপনি যদি কোরআনের আয়াত নিয়ে একটু আমরা আয়াতগুলো পড়ে আসছি বেশ কয়েকটা আয়াত পড়ে আসছি গতদিন সেগুলো রিপিট করতেছি না আমি কিন্তু যদি পড়ে থাকেন তাহলে আপনি দেখবেন যে এই কথাগুলো সেই আয়াত গুলা নিয়ে যারা চিন্তা করবে তারা জানবে যে আল্লাহ এই বলছেন এই বলছেন এই বলছেন সেটাই উনি সামারাইজ করতেছেন আমার এবং উনি যেভাবে সামারাইজ করছেন আমি এই ব্যাপার ঠাসা ইনফরমেশনে আগে দেখি নাই আজকেই প্রথম মানে এই বইটা পড়েই প্রথম দেখছি সেটা এরপরে বলতেছেন হি ইনভাইটস টু দা অ্যাবোর্ড অফ পিস এন্ড সেফটি শান্তি এবং নিরাপত্তার বাসস্থান যেটা অবস্থান যেটা সেই দিকে আল্লাহ দাওয়াত দেন আপনাকে ডাকেন সেটা কি জান্নাত হি মেনশন ইটস ডেসক্রিপশন ইটস বিউটি অ্যান্ড ইটস ব্লিস জান্নাতের ডেসক্রিপশন দেন আল্লাহ এর সৌন্দর্য বলেন এবং সেখানে যে শান্তি অনাবিল শান্তি সেটার সেটার কথা আল্লাহ বলেন আপনারা আমি আগে বলছি অন্য আয়োজনে বলছি আমি যে লেসলি হ্যাজেলটন বলে একজন মহিলা আছেন নাইনটি টু ইয়ার্স ওল্ড এখন বোধ আরো বেশি তো উনি কিন্তু এই যে উনি মুসলিম না উনি নিজেকে অ্যাগনস্টিক জু বলেন কিন্তু উনি উনি ইসলাম কনসিডার করতেছেন এবং ইসলাম নিয়ে লেখালেখি পড়াশোনা করতেছেন রসুলের সিরাও একটা সিরাও আছে ওনার লেখা তো উনি ওই টেট টক আছেন ওইখানে একটা ই করছেন আপনার ওই কোরআনে জান্নাতের ডেসক্রিপশন নিয়ে করছেন বলছে উনি বলতেছেন যে মানে উনি তো আর বিশ্বাসী না ওই সেন্সে মুসলিম না তো কিন্তু উনি বলতেছেন যে এর চেয়ে এর চেয়ে সুদিং এর চেয়ে প্রশান্তিদায়ক কোনো ডেসক্রিপশনই হইতে পারে না জান্নাতের যে কনসেপ্ট আছে মানুষের মনে যে মানুষ সৎকাজ করলে একদিন জান্নাতে যাবে সেটা তো সেই কথাটা এখানে আরেকভাবে বলতেছেন যে উনি আল্লাহ এটা ডেসক্রাইব করেন ইটস বিউটি অ্যান্ড ইটস ব্লিস হি ওয়ান্টস এগেন্স দ্য অ্যাবোর্ড অফ ডেস্ট্রাকশন এবং ধ্বংসের যে বাসস্থান হবে বা ধ্বংসপ্রাপ্তদের যে বাসস্থান হবে সেটা সম্বন্ধে তিনি আল্লাহ কি করেন ওয়ার্নিং দেন সেটা সম্বন্ধে ওয়ার্নিং দেন হি মেনশন ইটস টর্মেন্ট ইটস আগলিনেস অ্যান্ড ইটস পেইন যতটুকু মানবিক ভাষায় বোঝানো যায় জান্নাতের ব্যাপারেও আল্লাহ সেভাবে মানুষ যেটা কমপ্লেন করতে পারবে মানুষ যেটাকে ইমেজিন করতে পারবে মানুষ যেটার পারসেপশন আসবে মানুষের পাথায় সেই জিনিসটা আল্লাহ সেই জিনিসটা দিয়ে আল্লাহ জান্নাতকে বর্ণনা করেন একইভাবে মানবিক কষ্টগুলা এখানে যে ডিসগাস্টিং যে ব্যাপারগুলো আছে এই জীবনে আমাদের যা দেখি আমরা সেটা দিয়ে কিন্তু আল্লাহ কারণ মানুষ তো যেটা দেখে নাই জান্নাতকে কমপ্লেন করা বা জাহান নামকে কমপ্লেন করা মানুষের জন্য সম্ভব না সুতরাং সেটা দিয়ে আল্লাহ মানুষকে কিন্তু বোঝানোর চেষ্টা করেন যে কত কত খারাপ একটা জায়গা ওইটা থাকার জন্য হি রিমাইন্ডস ইজ স্লেভস অফ দেয়ার নেসেসিটি টুয়ার্ডস হিম দেয়ার ডায়ার নিড অফ হিম আমাদের আল্লাহকে কত দরকার সেটা আল্লাহ আমাদের মনে করায় দেন এবং আমাদের আমাদের দ্যাট দে ক্যান নেভার বি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ হিম ইভেন ফর দ্য ব্লিঙ্ক অফ এন আইলিড এক মুহূর্তের জন্য তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট না তার থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট না এক মুহূর্তের জন্য সেটা আল্লাহ মনে করায় দেন এটাও কিন্তু একটা রিয়েলাইজেশন আমরা অনেক সময় মনে করি আমরা যদি সুখে থাকি আমাদের যদি ঐশ্বর্য থাকে আমাদের যদি ক্ষমতা থাকে প্রতিপত্তি থাকে একটা ভালো লাইফ স্টাইল আছে আস্তে আস্তে কি হয় আমরা কিন্তু ভুলে যাই আল্লাহকে তাই না আমরা মনে করি যে আমাদের আল্লাহর দরকার নেই এই জন্য আরব দেশে প্রাচীন সময়ে মানে ইসলাম যখন আসে বা তার পরবর্তী সময়ে একটা একটা অভিশাপ দিত কেউ কাউকে মানে একজন আরেকজনকে অভিশাপ দিত যে আল্লাহ তোমাকে অফরন্ত ধন সম্পদ দেন এবং নিরোগ স্বাস্থ্য দেন এটা একটা অভিশাপ কিন্তু আসলে কেন এই দুইটা হইলে মানুষ ফেরাউন ফেরাউনে রূপান্তরিত হয়ে যাবে বা ফেরাউনের মতো বিহেভ করবে অর্থাৎ তারা আর আল্লাহর কথা মনে রাখবে না তারা নিজেদেরকে পাওয়ারফুল মনে করতে শুরু করবে নিজেদেরকে মনে করবে আমি তো সবই আমার তো সবই আছে আমার চাওয়ার কিছু নাই এই জন্য এটা একটা কার্স আসলে শুনতে মনে হচ্ছে যে এটা কত সুন্দর একটা আশীর্বাদ করলো আপনাকে যে আল্লাহ তোমাকে আহ অফুরন্ত ধন সম্পদ দেখ এবং নিরোগ নিরোগ স্বাস্থ্য দেখ 
এটা একটা এটা এটা বোধ একটা ব্লেসিং আসলে তো ব্লেসিং না আসলে কার্স করলো আপনাকে কারণ এই এই দুইটা আপনার থাকলে ভেরি লাইকলি যে আপনি আস্তে আস্তে আল্লাহকে ভুলে যাবেন এবং নিজেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভাবতে শুরু করবেন করে মানুষ অনেক মানুষ সেটা করে টিল ইট ইস টু লেট মানুষ অনেক আছে না দম্বরে কথা বলে না পৃথিবীতে কত মানুষ আছে আপনি রোনাল্ড রেগেনের একটা ই দেখেন প্রেসিডেন্ট যখন ছিল মানে মানে এটা মানে একদম বিচ্ছরিত হওয়া যেটাকে বলে আর কি যে তার যে হেফটি একটা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল বা কথারই ছিল সে শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হয়েছে কিভাবে মানে নিজের নামটাও বলতে পারত না সে এলজামায়ার সি হয়েছিল ডিজিজ হয়েছিল তার সেটা আর কি যাই হোক আমরা সামনে যাই এটা আল্লাহ বলেন কি ওয়ালাম্লাহ কুলহুয়াল্লাহ আহাদ আল্লাহ সামাদ এই যে সামাদ নামটা কোরআনে একবার একবার বলছেন আল্লাহ নামগুলা তো অনেকবার অনেকবার রিপিট হয়েছে ধরেন আল্লাহ নামটা অনেকবার আসছে বা অন্যান্য নামগুলো আসছে রহমান রহিম এরকম সামাদ নামটা কিন্তু গোটা কোরআনে একবার আসছে শুধু সুরা এ ক্লাসের ভিতরে এই সামাদ নামটার মানে হচ্ছে ওয়াইল এভরিথিং দ্যাট এক্সিস্ট আর এক্সিস্ট যা কিছু মানে একটা জিনিস যদি তুমি যে কোনো একটা জিনিস এবং সব কটা জিনিস যা কিছু অস্তিত্বে আছে সব কিছু আল্লাহর উপর ডিপেন্ডেন্ট ওয়াইল আল্লাহ কোনো কিছুর উপর ডিপেন্ডেন্ট না ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ এভরিথিং অ্যান্ড এভরি ওয়ান সো এটা হচ্ছে সামাদ অর্থ নামের অর্থ এবং এই কথাটা এখানে আরেকভাবে বললেন যে আমরা এক মুহূর্তের জন্য আল্লাহ থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট না আচ্ছা এরপরে বলতেছেন হি ইনফর্মস দ্যাম দ্যাট হি ক্যান dispense of them and of all creation and that he himself is the rich and is not dependent on anything somosto somosto srishti ke somosto srishti ke je kono shomoy nischinno kore dile allah kichu ashe jay na allah tader tader che independent ba tader che mane shadhin tader theke tader mukhapekki na tader variable na তাদের ইভেন ইবাদত আল্লাহ দরকার নেই আমাদের দরকার এবং আল্লাহ হচ্ছেন একমাত্র রিচ যেটাকে বলে ধনী গানি অভানি যেটাকে আমরা বলি কিসে আরবিতে আল্লাহ হচ্ছেন একমাত্র ধনী বা একমাত্র রিচ অ্যান্ড ইজ নট ডিপেন্ডেন্ট অফ এনিথিং এবং কিছুর উপরে নির্ভরশীল না হোয়ার ইজ এভরিথিং বিসাইড হিম ইজ ইনহারেন্টলি ইন নিড অফ হিম আর যা কিছু আছে যা কিছু আছে যে কেউ না শুধু যা কিছু আছে ইনহারেন্টলি ইন নিড অফ হিম মানে জন্মগত ভাবে স্বভাবগত ভাবে সৃষ্টিগত ভাবে আল্লাহর উপর ডিপেন্ডেন্ট আচ্ছা খুবই ঠাসা কথাগুলা কিন্তু খুব সুন্দর করে বলছেন এর আগের যে আয়াতগুলো আমরা পড়ছি আগের দিন বা তারও আগে সেগুলা পড়ে আমরা কি বুঝতে পারি বা বুঝতে পারতাম যদি আমরা সেগুলো কন্টেম্পরেট করতাম যদি আমরা সেগুলো নিয়ে চিন্তা করতাম সেই কথাগুলো বলতেছেন এরপরে বলতেছেন হি মেক্স নোন টু দেম দ্যাট নো ওয়ান অ্যাটেন্স অ্যান অ্যাটম ওয়ার্থ অর মোর অফ গুড এক্সেপ্ট বাই হিজ ফেভার অ্যান্ড মার্সি একটা অ্যাটম বা জাররা যেটাকে কোরআনের ভাষায় বলা হয় সেই পরিমাণ ভালো কিছু কেউ অর্জন করতে পারে না আল্লাহর ফেভার আল্লাহর দয়া ছাড়া আল্লাহর দান ছাড়া অ্যান্ড দ্যাট নো ওয়ান অ্যাটেন্স অ্যান অ্যাটম ওয়ার্থ অফ ওয়ার্থ অর মোর অফ ব্যাড এক্সেপ্ট হিজ জাস্টিস অ্যান্ড উইজডম প্রথমটা কি বললেন ফেভার বললেন পরেরটা কি বললেন জাস্টিস অ্যান্ড উইজডম বললেন এর খেয়াল করার ব্যাপার আছে প্রথমটা বললেন ফেভার ফেভার মানে ভালো জিনিসটা আল্লাহর ফেভার এবং করুণা ছাড়া এক অ্যাটম মানে যারা যেটা বললাম বা যত ছোট চিন্তা করতে পারেন সেটা কেউ অর্জন করতে পারে না আল্লাহর দয়া ছাড়া আল্লাহর করুণা ছাড়া এটা একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেই জন্য এই পিনাকি ভট্টাচার্যের একটা প্রোগ্রাম দেখতেছিলাম সে তো আর ইসলামের কেউ না বা ইসলামের কোনো এই না কিন্তু সে খুব সুন্দর করে একটা একটা প্রোগ্রামে একদিন বলতেছিল আগের অনেক আগের একটা প্রোগ্রামে যে কোন একটা জায়গায় কোন একটা কম্পিটিশনের ই করছিল তারা সাধারণ স্কুলের স্কুল মানে মানে 
স্কুল গোয়িং বাচ্চারা ধরেন দশ বারো বছর বা এরকম এরকম ইসের স্কুল মাদ্রাসার বাচ্চাদের কোন একটা কম্পিটিশন এবং কম্পিটিশন পরে তারা খুব সামান্য কিছু মানে প্রাইজ বা এরকম দিচ্ছিল কলম বা এরকম কিছু খুব সামান্য জিনিস আর কি তো দেখতেছিল যে যারা মাদ্রাসার শিক্ষিত বাচ্চারা তারা প্রত্যেকে এটা রিসিভ করার সময় আলহামদুলিল্লাহ বলতেছে আর স্কুল গোয়িং যারা তারা রিসিভ করার সময় থ্যাংক ইউ বলতেছে বা ধন্যবাদ বলতেছে এই যে ইসলাম আলহামদুলিল্লাহ হচ্ছে আপনার আপনার হিস্টোর বিস্তম যদি দেখেন সবচেয়ে বড় দোয়া হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ তার কারণ কি মানে একটা অর্জন একটা ভালো কিছু প্রশংসার দাবিদার হচ্ছেন প্রথমে আল্লাহ কারণ আর সকল প্রশংসা তার প্রশংসার সাবসেট হবে এই জন্য মুসলিমের যে কোনো ভালো খবরে যে কোনো ইসে সে আলহামদুলিল্লাহ বলে বা আল্লাহ সেটা শুনতে চান আপনাকে আগে বলছি আমি যে আল্লাহ সেটা শুনতে চান যে জন্য আরাফার ময়দানে হাজিরা যখন থাকেন তখন হাজিদের সবচেয়ে আরাফার ময়দানে তো অল্প লিমিটেড সময় থাকে ওয়ান সেন লাইফ টাইম কারোর জন্য তখন তাদের সবচেয়ে বড় যে দোয়াটা বা সবচেয়ে রিপিটেড যে দোয়াটা মানে করতেই থাকেন তারা সেটা কি লাহুল বুলকু ওয়ালাউল হামদু ওয়াহু আলা কুল্লি শাহিন কারি এটা কিন্তু বেসিক্যালি আল্লাহর প্রশংসা সকল প্রশংসা আল্লাহর এই যে এই যে এই যে সেন্সটা এই যে চিন্তাটা এই যে বোধটা এটাই ওখান থেকে আসে যে আমাদের একটা অ্যাটম পরিমাণ কিছু নিজে নিজে অর্জন করার আসলে কোনো ক্ষমতা নাই আসলে কোনো ক্ষমতা নাই সেই প্রশংসাটা আল্লাহ দাবিদার সেটা কিন্তু উল্টাটা কি বললেন খারাপটার কথা কি বললেন বাই হিজ জাস্টিস বললেন অর্থাৎ আপনার যে ক্যালামিটি আছে আপনার যে কষ্ট আছে আপনি আপনার যে দুর্ভোগ আছে অথবা আপনি যদি শাস্তি পান মানে আল্লাহ যদি আপনাকে শায়স্তা করেন সেটা এখনকার দুনিয়াতেই হোক অথবা কেয়ামতের দিন বা আখেরাতে আপনি যদি শাস্তি পান সেটা হবে কি বাই আল্লাহ জাস্টিস আল্লাহ এখানে কখনোই অবিচার করবেন না শুধুমাত্র আপনি যেটুকু শাস্তি আর্ন করেন সেইটা বা তার চেয়ে কম আপনাকে দেওয়া হবে বেশি কখনোই দেওয়া হবে না বা আপনি আর্ন করেন নাই এমন কোনো কারণে আপনাকে শাস্তি দেওয়া হবে না বা আপনি আপনার হাতের কামাই না এমন কোনো শাস্তি এটা কিন্তু একটা আকিদা পয়েন্ট কিন্তু একটা বুঝের জিনিস তাহলে যে কোনো ভালো যা আমাদের অর্জন সেটা আল্লাহর দয়া হয়েছে হবে এবং এটার চূড়ান্ত এটা আমরা আগে বলছি আপনাদেরকে যে আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম বলছিলেন যে একজন আনসার সাহাবির ঘরে একজন মহাজির সাহাবি মহাজির মানে যারা মক্কা থেকে আসছেন আর আনসার যারা মদিনার বাসিন্দা ছিলেন তো তারা তো একটা ওই হিজরতের পরে তো তারা ভাই বানায় নিছিলেন একে অপরকে মানে মদিনার তারা আশ্রয় দিয়েছিলেন মক্কায় থেকে যারা আসছেন তাদেরকে এবং তাদের সাথে ঘর শেয়ার করতেন বা সহায় সম্পদ শেয়ার করছেন যতদিন তারা নিজেরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে পারেন ততদিন তো এরকম একজন সাহাবি মারা যাওয়ার পরে একজন মাক্কি সাহাবি মারা গেছেন একজন মদিনার সাহাবির বাসায় আমি যে ঘটনাটা বলতেছি তখন উনি যার বাসায় মারা গেছেন উনি বলছেন যে আমার এই ভাই জান্নাতি কারণ তখন আল্লাহ রসুল তাকে জিজ্ঞেস করছেন আমি সামারিটা বলতেছি যে তুমি কিভাবে জানলা তোমার কাছে কেউ বাহি আসছে নাকি তুমি জানলা কেমনে যে ও জান্নাতি বলছে ওনার আমল খুব ভালো ছিল ওনার আমল খুব ভালো ছিল অর্থাৎ ওনার কাজগুলো খুব ভালো ছিল যা করতেন খুব ভালো কাজ করতেন বা যে এবাদত করতেন বা আমল বলতে সবকিছুই আসবে তার ভিতরে কাজের ভিতরে এবাদত আসবে নামাজ রোজা হজ জাকাত থেকে শুরু করে যত রকম ভালো কাজ সব আসবে তো আল্লাহ রসুল তখন বললেন যে কেবল ভালো কাজ দিয়ে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না আল্লাহর গ্রেস ছাড়া আল্লাহর মার্সি ছাড়া আল্লাহ যদি ওটাকে বাড়ায় না দেন গ্রেস কথাটা মানে কি বাড়ায় দেওয়া আমরা পরীক্ষায় গ্রেস দেওয়া বলি না যে তিরিশ পাইসে তাকে তেত্রিশ করে দিয়ে পাশ করে দেওয়া হয় এটা হচ্ছে গ্রেস তখন সাবির একটু অবাক হইলেন আল্লাহ রসুলের এই কথায় বললেন যে ইয়ার রসুল্লাহ আপনিও না তখন আল্লাহ রসুল কি বললেন না আমিও না আমিও আল্লাহর গ্রেস ছাড়া জান্নাতে যেতে পারবো না তাহলে আপনি বুঝেন যে এই কথাটার মিনিং কি যে একটা অ্যাটম পরিমাণ ভালো কিছু আল্লাহর গ্রেস ছাড়া আল্লাহর দয়া ছাড়া আল্লাহর করুণা ছাড়া আমরা অর্জন করতে পারি না এই জন্য সকল অর্জনে ছোট থেকে ছোট বড়ের থেকে বড় সকল অর্জনে কি দেখবেন একজন ভালো মুসলিম বা মুসলিমা আলহামদুলিল্লাহ বলতেছে ধরেন পানি চলে গেছিল পানিটা আসছে কারেন্ট চলে গেছিল কারেন্ট আসছে বলতেছে আলহামদুলিল্লাহ এটা বলতেছে না যে কি বলে পিডাব্লিউডি অথবা যারা পানি সেটা হয়তো সে অ্যাকনোলেজ করতেছে কিন্তু সেটা পরে করতেছে প্রথমেই বলতেছে সে আলহামদুলিল্লাহ যে কোনো ছোট থেকে ছোট বড়ের থেকে বড় 
পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে বলতেছে আলহামদুলিল্লাহ ইত্যাদি আর উল্টাটা যেটা বললাম তো রসুল সাল্লাম যদি নিজে না যেতে পারেন জান্নাতে আল্লাহর গ্রেস ছাড়া আল্লাহর দয়া ছাড়া আল্লাহর ই ছাড়া তাহলে আমাদের তো প্রশ্নই উঠে না মানে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং টার কথা আমি বলতেছি এটা মনে রাখা প্রতিনিয়ত মনে রাখা রুখবে আমায় কে বা আমি তো সব পারি মানুষ সব পারে মানুষ তার নিজের ফেটের নিজে ই আর্কিটেক্ট এরকম একটা কথা আছে না প্রচলিত আছে কিন্তু এই কথাগুলো আমি আমি তো সব পারি মানে আপনি দেখবেন যে পরীক্ষায় যখন ভালো রেজাল্ট করে তাদের যখন ইন্টারভিউটা নেয় কি বলে তারা হার্ডলি আপনি দেখবেন কেউ বলবেন যে আল্লাহ দয়া করে আমাকে এই এই অ্যাচিভমেন্টটা দিয়েছেন আমি বোর্ডে ফার্স্ট হয়েছি বা আমি বাংলাদেশে ফার্স্ট হয়েছি বা আমি ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট হয়েছি তা বলবে না কিন্তু বলবে আমার আব্বা এটা করছেন আমার আম্মা এটা করছেন আমি আঠারো ঘন্টা পড়ছি মানে সব সবাব বা আসবাব গুলো বলবে কার্যকারণের এইগুলো বলবে কিন্তু শুরু হয়তো হওয়া উচিত ছিল কি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে শুরু হওয়া উচিত ছিল যে আল্লাহ দয়া করছেন আল্লাহ আমাকে এই ক্যাপাবিলিটি দিছেন বা এই ইটা দিছেন ক্ষমতা দিছেন হোয়াট এভার যাই আমরা আগে একটু তারপরে বলতেছেন যে ও খারাপ সাফারিং গুলা বলতেছি সাফারিং হোক অথবা শাস্তি হোক বা খারাপ সেগুলা কিন্তু জাস্টিস অর্থাৎ আপনি যা আর্ন করছেন তার চেয়ে কখনোই বাড়ানো হবে না আল্লাহ নিজের উপর জুলুমকে হারাম করে নিছেন নিজেই নিজের উপর জুলুমকে হারাম করে নিছেন অর্থাৎ কারো প্রতি অবিচার করবেন না কেউ আর্ন করে নাই অথচ তাকে শাস্তি দিবেন অথচ তার সাফারিং হবে এটা হইতেই পারে না তবে টেস্ট হিসাবে হইতে পারে বা আপনার অন্য একটা আপনাকে অন্য কিছু একটা দিবেন বলে আপনার আপনাকে একটা কষ্টের ভিতর দিয়ে আল্লাহ নিতে পারেন সেটা হইতে পারে সেটা ডিফারেন্ট জিনিস কিন্তু সেটা অবিচার হবে না কখনোই অবিচার করবেন না আল্লাহ এই কথাটা বললেন আল্লাহ জাস্টিস বললেন একটা সুবিচার এবং উইজডম এবং তার প্রজ্ঞার ভিতর থাকবে প্রজ্ঞা মানে ধরেন ফর এক্সাম্পল আপনি আরো খারাপ কিছু হইতে পারতো সেটার থেকে আল্লাহ আপনাকে একটা ইসের মাধ্যমে রক্ষা করলেন ওই যে মুসা আলাহ সাল্লাম খিজির আলাহ সাল্লামের গল্প আছে না সুরা কাহাফে ওই খিজির আলাহ সাল্লাম কি বললেন একটা একটা নৌকা ডুবাই দিলেন অ্যাপারেন্টলি তো দেখে মনে হচ্ছে যে খুব খারাপ কাজ হয়েছে মুসা আলাহ সাল্লাম চুপ করে থাকতে পারলেন না জিজ্ঞেস করলেন যে এটা কেমন কথা হলো এটা কেমন কথা হলো যে এই নৌকাটা আমরা ব্যবহার করি বা এই নৌকাটা আমরা ব্যবহার করছি এবং আপনি সেটা ডুবাই দিলেন তখন উনি লাস্টে উনি বললেন না যে কেন ডুবাই দিছিলেন কারণ ওইখানকার রাজা সে ওই সব ই গুলাকে আপনার রিকুইজেশন দিচ্ছিল যত নৌকা আছে সব তার প্রয়োজন সব কটাকে সিজ করার অর্ডার দিছে তো নৌকাটা যদি নিখুঁত থাকে তাহলে এটা নিয়ে যেত তারা এবং এই গরিব লোকটা তার নৌকাটা হারাই ফেলতো এবং তার উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যেত কিন্তু এটাকে এটাকে ডুবাই দিলেন বা এটাকে কুড়াল দিয়ে আঘাত করলেন বা খুঁত খুঁত দিয়ে দিলেন এটা বা এটা ত্রুটিযুক্ত হইলো এখন আর এটা নিবে না সেই রাজার লোকরা এটা বলতেছি আর কি যে এই ব্যাপারটা হইতে পারে এই জন্য উইজডম কথাটা বললেন একটা বললেন জাস্টিস আর একটা বললেন উইজডম যে কখনো হইতে পারে যে আপনার একটা সাফারিং বা আপনার একটা ই যদি আপনি আপনি সাফারিং এর যোগ্য না হন বা আপনি যদি সেই কষ্টের যোগ্য না হন সেই কষ্ট যদি আর্ন করে না থাকেন তথাপি আপনাকে একটা কষ্টের ভিতর দিয়ে আল্লাহ নিতে পারেন পর একটা গ্রেটার একটা লাভের জন্য বা বড় একটা ইসের জন্য বড় একটা মর্যাদার জন্য বড় একটা সম্মানের জন্য বড় একটা প্রাপ্তির জন্য বড় একটা অর্জনের জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের মক্কা পিরিয়ড এর কষ্টগুলো আপনি দেখেন সেটার ভিতর দিয়ে পরে কি আসছে পরে উনি উনি কি যেই মানুষগুলা তাদেরকে অত্যাচার করছে তাকে তুচ্ছতা ছেলে করছে গালিগালাজ করছে মানে কত রকমের কতভাবে তারা তাকে কষ্ট দিচ্ছে তারা কি হইলো শেষ পর্যন্ত তার রাজত্বের অধীনে অধীনস্থ হইলো তাই না আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম তো ডিফেক্ট শাসক ছিলেন ইসের বা রাজা যদি আমরা বলি রাজা কথা আমি বলতে চাই না তারপরে যদি বলতে যাই তাহলে রাজাই ছিলেন তার সেই স্টেটলেট মদিনাতে উনি যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন এবং যেটা ওনার জীবদ্দশাই বলতে গেলে হয়ে গেছিল তো সেটার উনি ই হইলেন না তাহলে আল্লাহ তার ওই ওই কষ্টের ভিতর দিয়ে যে মক্কা মক্কার সময়টা বা তার পরবর্তী সময়ে কিছুদিন যে কষ্টের ভিতর দিয়ে গেছেন সেটার পরবর্তীতে কি কি দিলেন আল্লাহ তাকে মর্যাদা দিলেন তাকে সম্মান দিলেন তাকে রাজত্ব দিলেন হোয়াট এভার যাই বলেন আর তো সেটা হইতে পারে এই জন্য দুইটা কথা বলছেন একটা বলছেন জাস্টিস জাস্টিস হচ্ছে যখন আপনি খারাপটা আর্ন করেন খারাপটা যখন আপনার প্রাপ্য সেটা দেওয়া আপনাকে একটু বেশি না দেওয়া শাস্তি বা সাফারিং সেটা হচ্ছে জাস্টিস আর উইজডম হচ্ছে যে টেম্পোরারিলি আপনাকে কোনো একটা কষ্টের ভিতর দেয় নেওয়া একটা গ্রেটার 
গোলের জন্য বা গ্রেটার অ্যাটাচমেন্টের জন্য সেটা হচ্ছে উইজডম এই জন্য দুইটা কথা বলছেন এখানে ওয়ান উইটনেস ফ্রম হিজ স্পিচ হিজ ক্যাপিটাল এইচ দিয়ে মানে আল্লাহ কথা থেকে কোরআন কি কোলার কোরআন হচ্ছে আল্লাহর স্পিচ আল্লাহর কথা এইটা এই রিয়েলাইজেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু তাহলে আপনি যখনই কোরআন পড়তে বসবেন আপনি খুব সিরিয়াস হবেন সিরিয়াস হবেন ধরেন আমরা পৃথিবীতে পৃথিবীর জীবনে যাকে সবচেয়ে পাওয়ারফুল মনে করি একটা ধরেন একটা দেশের শাসক অথবা একটা ধরেন ধরেন এখনকার পরাশক্তি যারা আছে তাদের যে সমস্ত কর্তা ব্যক্তিরা আছেন তাদেরকে আমরা এই মনে করি না তারা যখন তাদের অধীনস্থ কারোর সাথে কথা বলেন মানুষই তো দুজনই মানুষ তারপরে তারা কি করে তারা এক্সট্রা অ্যাটেনশন দেয় এক্সট্রা মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনে খুব ইম্পর্টেন্স দিয়ে তার কথা শুনে এই কথাটা বলতেছেন আর কি এই কথাটা বোঝাই থেকে বলতেছেন যে সরি এই কথাটা আপনার আপনার মনে আসবে মাফ করবেন এই কথাটা আপনার মনে আসবে যদি আপনি এটা রিয়েলাইজ করেন যে কোরআন হচ্ছে আল্লাহর স্পিচ আল্লাহ আপনার সাথে কথা বলতেছেন প্রাইমারিলি রাসুল সালসামের সাথে বলতেছেন বা রাসুল সালসামের মাধ্যমে বলতেছেন কিন্তু প্রকারান্তরে যে কোরআন তেলাউত করতেছে আল্লাহ তার সাথেই কথা বলতেছেন তাকে উদ্দেশ্য করে বলতেছেন আল্লাহ যখন ইয়া ইয় আল্লাহ যে না আমানু বলতেছেন হে বিশ্বাসীগণ বলতেছেন আল্লাহ কিন্তু আপনার সাথে কথা বলতেছেন এটা আমরা অনেক সময় রিয়েলাইজ করি না আমরা মনে করি সাহাবিদেরকে বলতেছেন বা ওই সময়কার ইকে বলতেছেন না আপনার সাথে কথা বলতেছেন আপনিও এটা আপনিও আপনি যদি ইয়াইও হাল্লা যেন আমার ভিতরে না থাকেন তাহলে আপনি প্রকার অন্তরে কি বলতেছেন যে আপনি আসলে ইমানদারদের ভিতর নাই তার মানে আপনি তাহলে কাদের ভিতর আছেন তাহলে আপনি কাফেরদের ভিতর আছেন পৃথিবী তো দুইটা ভাগে বিভক্ত আইজার আপনার ইমান আছে অথবা নাই আইদার আপনি মুসলিম অথবা আপনি কাফের তাহলে আপনি যদি মনে করেন যে আপনারকে বলতেছেন না ইয়াইও হাল্লা যেন আমার ভিতরে আপনি নাই তাহলে আপনি কিসে আছেন ভয়ঙ্কর কথা তাই না প্রতি প্রতিবার আমি যখন কোরআন নিয়ে বসবো আমি মনে এটা রাখার চেষ্টা করব যে আল্লাহ আমার সাথে কথা বলতেছেন এবং এইগুলো আল্লাহর কথা কোরআন হচ্ছে আল্লাহর স্পিচ এই বোধটা খুব জরুরি আল্লাহর কিতাব আল্লাহর কিতাব আমরা বলি ঠিক আছে সেই কথা ঠিক আছে কিন্তু স্পিচ কথাটা বললে যে সেন্সটা আসে কিতাব কথাটা বললে সেই সেন্সটা সবসময় আমাদের ভিতরে আসে না সুতরাং আমরা এটা মনে রাখবো ক্যাটাগরিক্যালি মনে রাখবো যেটা আল্লাহর কথা আচ্ছা হিজ রিপ্রোচ of his beloved in the most gracious of ways and despite this uh, and despite that he dismisses their mistakes and forgives their slips allah tader ke tader ke sabdan karen tader ke tader ke মনে করায় দেন অনেক কিছু বা অনেক কিছু সম্বন্ধে তিরস্কার করেন সবচেয়ে সুন্দর ভাবে যেভাবে করা যায় তা সত্ত্বেও তাদের ভুল ত্রুটি গুলা এবং তাদের যেসব পদস্খলন হয় স্লিপস বলতে কি পদস্খলন মানে যেটা আমরা করতে পারলাম না করার কথা ছিল করতে পারলাম না সেগুলো মাফ করে দেন আমরা এই এই আয়োজনের শুরুতে বা অন্য সময় বলি সব সময় বলে থাকি যে আশা ভালোবাসা এবং ভয় এই তিনটা ব্যাপার একটা সমবাহ ত্রিভুজের মতো আল্লাহ আল্লাহর ব্যাপারে বলতেছি আমরা মানে আল্লাহর কাছে আমরা আশা করব আল্লাহকে আমরা ভালোবাসব এবং আল্লাহকে আমরা ভয় করব এই তিন একটা সমবাহ ত্রিভুজের মতো এটার ভিতরে একটা ব্যালেন্স থাকতে হবে যদি ব্যালেন্স না থাকে একটা বেশি হইলেই কিন্তু আপনি বিপদগামী হয়ে যেতে পারেন বেশি ভয় করা মানে কি আপনি খারেজিদের মতো হয়ে যেতে পারেন যাদের কথা প্রথমেই বললাম যে যারা মনে করে যে একটা কবিরে গোনা করা মানে একজন মানুষ চির জাহান নামে এবং সে কাফের এটা হচ্ছে অতিরিক্ত ভয় থেকে আসছে এটা এর কোনো আশা নাই এই লোকের কোনো আশা নাই এটা যারা করে তারা আশা করে না আল্লাহর কাছে আল্লাহর ভালোবাসার দিকটা তারা দেখে না আবার খুব বেশি ভালোবাসা শুধু যদি থাকে আপনার আর অন্যগুলো কম থাকে তাহলে আপনি খ্রিস্টানদের মতো হয়ে যাবেন খ্রিস্টানরা মনে করে যে জিসাস তাদের গড বা গডের ছেলে যাই হোক উনি সবাইকে ভালোবাসেন এবং তার ভালোবাসাই তাদেরকে মানে ত্রাণ তাদের ত্রাণ কর্তা হিসেবে কাজ করবে বা তাদেরকে তাদের আর কোনো শাস্তি হবে না অতিরিক্ত ভালোবাসা আরেকটা কি আশা যেটা বললাম হ্যাঁ আশা করব আমরা যে আমাদেরকে আল্লাহ মাফ করে দিবেন কিন্তু সেটা অতিরিক্ত হবে না আশার সাথে ভয়ও থাকবে তবেই আমরা কিন্তু ঠিক পথের উপর থাকবো আর না হইলে আমরা মুরজিয়াদের মতো হয়ে যাব 
যে একবার আমি লাইলা হিল্লাহ বলছি সুতরাং আমার ইমান আছে আমার আর চিন্তার কোনো কারণ নাই অতিরিক্ত আশা তাই না আর কোনো আমল করার দরকার নাই সেই পথেও সেই ভাব সেই ইসের থেকেও আমরা কিন্তু ইসলাম থেকে বা ইমান থেকে বের হয়ে যাব যাই হোক এটা জাস্ট প্রসঙ্গ তো আসলো বললাম এখানে নাই কথাটা হি ডিসমিসেস আছে গেল এরপরে বলতেছেন যে তারা তাদের যে এক্সকিউজ গুলা আছে তাদের যে এক্সকিউজ গুলা আছে সেগুলাকে আল্লাহ গ্রহণ করেন মানুষের অনেক এক্সকিউজ আছে না এবং সেই জন্য আপনাকে রুকসত দিছেন আল্লাহ তাই না আমি ট্রাভেল করতে আমি ট্রাভেল করতেছিলাম সেই জন্য আমার নামাজটা খুব তাড়াহুড়া করে পড়তে সেই জন্য কি আল্লাহ কি উপায় দিছেন আপনাকে যে ট্রাভেলিং এ আপনি দুই বাক্সের নামাজ অর্ধেক করে একসাথে পড়তে পারেন ধরেন জোহর আসেন একসাথে পড়তে পারেন দুইটাই দুই রেখাত দুই রেখাত করে পরপর একটা প্রথমে পড়লেন জোহর তারপরে আসর পড়ে জোহরের সময় জোহর আসর পড়তে পারেন অথবা আসরের সময় জোহর আসর পড়তে পারেন এটা রুকসত দিছেন আল্লাহ তার মানে আপনার যে একটা অজুহাত আছে আপনার যে এক্সকিউজ আছে সেটাকে কিন্তু অ্যাকনলেজ করলেন আল্লাহ যে আপনি ট্রাভেল করতেছেন অথবা ট্রাভেলিং এ আপনি রোজা রাখতে পারলেন না যে অন্য সময় রাখেন আল্লাহ সেটাকে ই করলেন সেটাকে অ্যাকনলেজ করলেন রেক্টিফাইস দেয়ার করাপশন ডিফেন্স অ্যান্ড প্রোটেক্ট দেম তাদের করাপশন তারা আমরা মানুষ পাত্রে আমরা কি আমরা ভুল করি বা আমরা করাপশন মানে তো আপনি ধরেন দুর্নীতি যেটাকে বলি এটা এখানে তো দুর্নীতি সেন্সে না মানে আমাদের যতটুকু পিওর হওয়ার কথা ছিল ততটুকু পিওর আমরা থাকি না বা থাকতে পারি না অনেক সময় সেটাকে রেক্টিফাই করে দেন আল্লাহ শুদ্ধ করে দেন ডিফেন্স অ্যান্ড প্রোটেক্ট দেন তার বান্দাদেরকে ডিফেন্ড করেন এবং প্রোটেক্ট করেন হি ইজ দেয়ার ভিক্টোর দেয়ার গার্ডিয়ান ওভার দেয়ার ওয়েলফেয়ার and the one who delivers them from all difficulties ap allah apnar somosto welfare somosto mongol somosto kollan er kollaner guardian ba obhibhavok somosto kollan nischito koren ba kollaner dike apnake niye jete chan ba apnar kollan chan allah and the one who delivers them from all difficulties ebong sokol koshtot theke jeni apnake uddhar koren হি ইজ দা এগুলো কি বলতেছেন যে আপনি যদি কোরআন পড়েন আপনি যদি কোরআন সম্বন্ধে কোরআনে কতগুলো ওয়ার্ড আছে যেমন ধরেন তাফাক্কার তামাল তাদাবুর তারপরে আপনার তাবাসার এই যে এই যে তারাওয়া এই এই ধরনের ওয়ার্ডগুলো আছে এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলোর মানে কোনো না কোনো ফর্মে হচ্ছে কন্টেম্পরেট করা চিন্তা করা রিফ্লেক্ট করা ভাবা এই সেন্সগুলা যদি তা করতে পারেন আপনি তাহলে আপনার এই বোধগুলো আসবে এটা বলে যাচ্ছেন এই লেখক এবং মানে একদম লাস্টে গিয়ে উনি হাফিজ ইবনুল কাহিমের এই আনছেন আবার তো এইটা খুব ঠাসা একটা ই এই জন্য আমি আমি নিজে খুব এনজয় করছি আমি মনে করি যে মানে স্কিপ না করে পড়তে চাচ্ছি আমি আপনাদের হয়তো বোরিং লাগতে পারে আমি যাই না কিন্তু আমি মনে করি যে এটা স্কিপ না করে পড়া উচিত বা যে কারো উচিত আপনাদের হাতে বইটা থাকলে আপনারা পড়বেন ইনশাল্লাহ এরপরে বলতেছেন হি ইজ দা ওয়ান হু উইল কিপ হিজ প্রমিস টু দেম আল্লাহ হচ্ছেন সেই সত্তা যিনি তার কথায় বরখেলাপ করেন না এবং যা কথা দিয়েছেন সেটা তিনি রাখবেন হিন্নাকালা তকলিফুল মিয়াদ আমরা বলি না যে আল্লাহ তার কথায় বা তার ইসে বরখেলাপ করেন না কথা বরখেলাপ করেন না হি ইজ দা ওয়ান হু উইল কিপ হিজ প্রমিস টু দেম আল্লাহ যা প্রমিস করছেন আপনাদেরকে আপনাকে আমাকে সবাইকে সেটা উনি রক্ষা করবেন হি ইজ দেয়ার ওনলি প্যাট্রন অ্যান্ড প্রোটেক্ট প্রোটেক্টার একমাত্র প্যাট্রন পৃষ্ঠপোষক এবং প্রোটেক্টার যিনি তাদেরকে নিরাপত্তা দানকারী এই জন্য আমরা কি বলি নিরাপত্তা দানকারী কথাটা অনেক বড় কথা তাই না আমরা কি বলি যখন আমরা পারফেক্ট বা ক্লোজ টু পারফেকশন যাইতে পারবো বা যাইতে পারি বা কেউ যদি যায় তাকে আমরা কি বলি আল্লাহর ওয়ালি বলি আল্লাহর ওয়ালি বলি বা আউলিয়া বলি আল্লাহ ইউজ করছেন এই টার্মটা ফ্রেন্ড এবং প্রোটেক্টর সেন্সটা আসে এখানে আল্লাহ হচ্ছেন আমাদের একমাত্র প্রোটেক্টর একমাত্র নিরাপত্তা দানকারী হি ইজ দেয়ার ট্রু প্যাট্রন অ্যান্ড দেয়ার প্রোটেক্টর অ্যান্ড দেয়ার ভিক্টর ওভার দেয়ার এনিমিজ এবং তিনি বিজয়ী আপনার শত্রুদের উপরে অর্থাৎ তিনি আপনাকে বিজয় দান করেন এবং তিনি সত্যিকার সেন্সে বিজয়ী আপনার শত্রুদের উপরে 
how fine a patron and victor he is. It I just equal it. Hence, the servant never ceases to benefit from reflecting on the book of Allah. Jotobar poren Korane, Koran, among Jotobar reflect Koran, Chinta Koran. Afala Takilun, Ekano Allah, reflection a Kothabole, Takilun, Akol Katana, Sheki Akol Katana, intellect, intellect with Dakana, Koran Jokon Pore Sheki, Akol Katana, Essence Tate Allah Bosan, Afala Takilun. To Ekana Boltasenje Action Banda Aj Shop Dugula Bolam, the Arbi Shop Dugula Bolam, Tada Bur Bolam, Tafakar Bolam. Egula de Sesta, Ba Takilun Bullam, Egula de Sesta. She just reflect to the Apnecorin Tahele Jotobar Purbe, Totobari de Benja Apne Nutun Kitch at a Bujlen, Nutun Kitch at a Janlen, Nutun at a Boda Slopper Vitre, Chitagi Ashani. A Matamia Niger Beledix, Acta at Manikubi, Kubi Ayat Dorin, Manikubi, Chalu Ayat, Jeta Mani Shopsham Amrabuli. For example, Rahman ebo Rahim. Bismillah Rahman Rahim. Ami bode ponchas boshor boshor shiksi je ei duita shabdo translate korte gaya kono golmal lagena. Apne dekhen je mona hai je kotha ta ekhi kotha bolte si ami duibar bollam. Tu ekhi kotha duibar bollam ba ekhi kotha bolte si difference ko thay. Ita hoyta ami ponchas boshor boshor shiksi. Tar karon ki properly contemplate korar sujog hai na amar bashi teacher ami pai nai ba shi explanation ami pai nai shi tofsir ami pori nai. Bashe Chinta Kurakami Pine. In Twitter shop to Akiro come like the set of Duber Bolen Kano. After Janaki, when I would do a cane, I said Ine, Moto Bineco, Binimakara Sujogne, with Apra Niger and Niger Kitchen Takore Dekan, Niger and Niger Peter Takadek, the Kotojan Jan and Jay, Dutta Shopdo, similar Shopdo, Akiro come Shopdo, Akiro come Orto, the Duber Bolen Kalala, Duber Bolen Kim, Koran actor, actor, letter, Bahulu Nai. Do you ever can no bolen? I mean, bully the chimney, Rahman Hoche, Ar Rahman, Barahman, Jitamra Bully, Shitoche, Amonetta Goon, by Amonetta Daya, by Amonetta Marcy, by Amonetta Corona Gothaboloche, Jeta, Shomogro Sister Bellae Projecto, Shomod the Sister, Jamandaran Cafe, Mushrik, Shab, Bichu, Manush. Paki jar name anything. Sabai Pruti Jalla Doya Kaukatala Nakarakana, Kaukanaka Marina Taina J. Pitipit J. Pani di Senala, the Bathas di Senala, Shabar Juno, Kafer Juno, Mustika Juno, Shaper Juno, Bichu Juno, Manusha Juno, Paki Juno, Jacky to Sisti as a Shabar Juno. E. All encompassing J. Koruna, Baje Rahma, Baje Doya, Sheta Hucha Rahman. আর রাহিম হচ্ছে আর রাহিম বা রাহিম যেটা আমরা বলি সেটা হচ্ছে স্পেশালি বিলিভারদের জন্য বা বিশ্বাসীর জন্য আল্লাহর যে করুণা স্কলাররা বলেন মেইনলি আখিরাতে যে করুণা বিশ্বাসীদের জন্য বা যে দয়া বা যে মায়া সেটা বোঝানো হয়েছে তবে বাই এক্সটেনশন এই দুনিয়াতেও বিশ্বাসীদের জন্য এক্সক্লুসিভলি যে ফেভারগুলা বিশ্বাসী বলতে ইমানদার মুসলিম মুমিনদের জন্য ফেভারটা সেটা Shitter e Korehuche Rahim Namta Tile Rahman Namer Doyata Huche absolute at the sense as a tena, the general Manushan Nam Kokon Rahman with the Parana Al Lagan Bal Lagano Chalau, a Rahman to Hiti Parana, a Rahman of Hite Parana Manushan Nam. Into Rahim Namta Allah Bella are Rahim Boliambra Manushoke diminutive sense Rahim Bolajate Pare. যেমন কেউ আপনাকে খুব তৃষ্ণার ভিতর এক গ্লাস পানি খাওয়াইলো মুসলিম ভাই হিসেবে খাওয়ায় না এই যে হজে আসেন ওমরায় আসেন যারা দেখেন না যে মানুষ দাঁড়ায় আছে আপনার জন্য পানি নিয়ে একটা ড্রিংকস নিয়ে গরমের ভিতরে আপনি তো অফ করতেছেন আপনার হাতে ধরায় দিচ্ছে স্পেশালি ওই যে উপরের তালাগুলা বা যেখানে একটা স্কোপ থাকে মাথা ফেটে স্কোপ থাকে না কিন্তু উপরে যেখানে থাকে আপনার হাতে পানি ধরায় দিচ্ছে ঠান্ডা পানি অথবা ঠান্ডা একটা ড্রিংকস বা একটা একটা পানিও কিছু একটা শরবত বা কিছু একটা ধরায় দিচ্ছে তখন আপনি তাকে বলতে পারেন আনতার রহিম মানে তুমি আমার প্রতি রহম করছো তুমি রহিম এটা জায়েজ আছে শুধুমাত্র রহিম আর ছাড়া রহিম আপনি একজন মানুষকে সম্বোধন করতে পারেন কিন্তু রহমান করতে পারেন না কখন তাহলে দেখেন তফাত হয়ে গেল না অনেক তফাত কিন্তু मीनिंगের ভিতরে 
কিন্তু আমি আমি হয়তো পঞ্চাশ বছর বয়সে এটা শিখছি যে এটার মিনিংটা কি আসে প্রতিবার আপনি এইভাবে যদি আপনি যদি আপনি যদি রিফ্লেক্ট করেন কোরআনকে নিয়ে কোরআনকে নিয়ে যদি চিন্তা ভাবনা করেন তাহলে দেখবেন যে প্রতি রিডিং এ প্রতি প্রতিবার আপনি দেখবেন যে নতুন একটা কিছু আপনি একটা ডাইমেনশন দেখতেছেন যেটা আপনি আগে বোঝেন নাই বা আগেই করেন নাই প্রোভাইডেড আপনি সেই পরিমাণ সময় দেন বা সেই সময় সেই পরিমাণ রিসোর্স থাকে আপনাদের আচ্ছা তো বলতেছেন Hence the servant never ceases to benefit from reflecting on the book of Allah. His heart bears witness to such type of knowledge that increases his iman and strengthen it. Abong tar antotta shakho de shakho de je Quran er je Quran je pol lo shesh shi amon ekta knowledge gain kollo সরি গেইন করলো এমন একটা নলেজ গেইন গেইন করলো ইংরেজি কথা গেইন মানে যেটা সে লাভ করলো অথবা আহরণ করলো যেটাতে তার ইমান বাড়লো এবং আরো শক্তিশালী হইল প্রতিবার আপনি যখন পড়বেন তখন এটা রিয়েলাইজ করবেন তারপরে বলতেছেন so how can he not love him pratham he eta choto lower case ba choto small letter er second he eta him ta hocche capital letter er to bolte se ei bhabe jodi keu quran ke approach kore quran quran ke quran ne chinta kore ba pore ba i kore tale ki hobe she allah ke kibhabe bhalo ba na beshe thakbe ortat tar ekta bhalo basha ashbe tar bhitore compete to attain a nearness to him সে কম্পিট করে হ্যাসেন যেটাকে আমরা বলি ছুটে আসবে ছুটে যাবে আল্লাহ নৈকট্য লাভ করার জন্য আর ইউজ অফ এর এনার্জি ইন ট্রাইং টু শো লাভ ফর হিম অথবা তার শক্তিটা সে ব্যবহার করবে আল্লাহর টু শো লাভ ফর হিম আল্লাহকে যে ভালোবাসেন সেটা বা ভালোবাসে সে সেটা দেখানোর জন্য এটা আলটিমেটটা কি আলটিমেটটা হচ্ছে মানে আমরা যেটা বলি শহীদ হওয়া যেটা বলি আলটিমেট সাক্ষ্য আপনি যে লাইলাহ বললেন শাহাদা উচ্চারণ করলেন যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলা নাই অথবা বললেন আলটিমেট সাক্ষ্যটা কি দিয়ে দিলেন আলটিমেট সাক্ষ্য হচ্ছে যখন কেউ তার প্রাণটা আল্লাহর জন্য দেয় বা কেয়ার করে না যে তার প্রাণ থাকলো কি থাকলো না আলটিমেট এরপরে বলতেছেন How can he not be more beloved to him than anything else? I can't tell you that. I can't tell you that Allah is the same as the Quran 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 is the same as the Quran. The truth is that Allah is the same as the Quran is the same as the Quran is the same as the Quran. The truth is that Allah is the same as the Quran is the same. বা যা কিছু এক্সিস্ট করে যা কিছু বা যে যে কেউ সবার চেয়ে ভালোবাসবেন বেশি এবং সবাই চেয়ে সবকিছুর চেয়ে ভালোবাসবেন বেশি মানে একটা হচ্ছে মেটেরিয়াল একটা হচ্ছে প্রাণীর কথা বলতেছে প্রাণীর কথা বলতে ধরেন ছেলে মেয়ে বউ বাচ্চা যাই আছে সেগুলো তাদের তাদের চেয়ে বেশি ভালোবাসবেন আবার জিনিসপত্র মানুষ সবে মানুষ কিন্তু নিজের সন্তানের চেয়ে নিজের সম্পদকে বেশি ভালোবাসে একটা ক্রিটিক্যাল মোমেন্টে সে সন্তানকে স্যাক্রিফাইস করে দিতেও রেডি থাকে কিন্তু সম্পদ ছাড়তে রেডি থাকে রেডি হয় না মানুষ আসে এরকম অনেক মানুষ আছে এই জন্য বলতেছেন এনিথিং এলস বলতেছেন অন্য যে কোনো কিছু যে কোনো কিছুর ভিতরে প্রাণী অথবা মেটেরিয়াল জিনিস সবই আসে হাউ ক্যান হি নট প্রেফার হিজ প্লেজার টু এনি ওয়ান এলসেস প্লেজার প্লেজার যেটা মানে খুশি করা কাউকে আমরা আমরা কি করি আমাদের ছেলে মেয়েকে খুশি করি হাজব্যান্ডকে খুশি করি ওয়াইফকে খুশি করি বাবা মাকে খুশি করি কিন্তু যে কাউকে খুশি করার চেয়ে কিভাবে সে তখন আল্লাহকে রাজি খুশি করার ব্যাপারটাকে বেশি গুরুত্ব না দিবে বা সেটাকে প্রাধান্য দিবে না কিভাবে যদি সে এইভাবে কোরআনকে বুঝে যেভাবে আমরা এতক্ষণ ধরে পড়ে আসলাম এবং এরপরে এখানে এসে ইবনুল কাইমের ফাওয়াই থেকে একটা ই করতেছেন যে হাউ ক্যান হি নট বি অ্যাটাচ টু হিজ রিমেম্বারেন্স হাউ ক্যান হিজ লাভ আর হিম সরি হাউ ক্যান his love for him his de- uh, desire to meet him and feeling close to him not be his nourishment strength and medicine in that if he were to be bereft of this 
he would become corrupt and ruined and would not benefit from his life ei jinish gula jodi apnar na hoy ei jinish gula je gulo bollam amra eto khon dhore je allah ke shoron korar madhye allah ke isher allah allah kalam porar madhye seta ne chinta bhavnar madhye jodi apnar bitor ei byapar gula na ashe je gulo amra porlam je take bhalobasha allah ke desire to meet him desire to meet him kotha ta shunle mone hobe je allah ke meet korar desire abar ki hai allah ke meet korar desire bolte মোমিন কখনো মৃত্যুকে রেজিস্ট করবে না মৃত্যু চাবে না চাবে না বলতে মানে যখন তখন মৃত্যু চাওয়া মৃত্যু দোয়া করা খুব এক্সেপশনাল কেস ছাড়া এটা যায় না কিন্তু মৃত্যু চাবে না সে কিন্তু রেজিস্ট করবে না আপনি দেখবেন যে আমাদের দেশে যারা বড় লোক আছেন যারা আল্লাহ অনেক ঐশ্বর্য দিয়েছেন তারা কি এবার বেঁচে থাকার কি প্রাণান্ত কর চেষ্টা না একজন একজন মোমিন বা মুসলিম মৃত্যুকে স্বাভাবিক একটা ইভেন্ট হিসাবে নেবে এবং সেটাকে রেজিস্ট করবে না এবং স্কলাররা বলেন যে যারা এই দুনিয়াতে সবকিছু ইনভেস্ট করছে জীবনের সর্বস্ব এই দুনিয়াতে ইনভেস্ট করছে তারা মরতে চাইবে না কারণ তাদের তো আখেরাতে কোনো রেমিটেন্স পাঠায় নাই তারা সবকিছু এখানেই করছে তারা মরতে চাবে না দুনিয়াটাকে আপ্লাই ধরে রাখতে চাবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করবে যে আপনি দেখবেন যে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে বড় লোকদের কথা বলতেছে এখান থেকে আহ এরোপ্লেন আনা এসে এরোপ্লেনে করে সিঙ্গাপুরে যাচ্ছে সেও মরে এই স্কলাররা বলেন না যে হসপিটালের মালিক সেও মরে যে ডাক্তার ট্রিটমেন্ট করে সেও মরে যে ইকুইপমেন্ট গুলা যারা বানাইছে যে ভেন্টিলেটর বলেন আর ওই আইসিউর জিনিসগুলো তারাও মরে সবাই মরে তারপরে কিন্তু কেউ ডেথটাকে স্বাভাবিক ভাবে নেয় মৃত্যুটাকে স্বাভাবিক ভাবে নেয় কেউ এটাকে রেজিস্ট করে এমনকি নিজে না মরুক তার কোনো নিকট আত্মীয় বা মানে ক্লোজ কেউ মারা গেল সে কিন্তু দুইভাবে রিয়েক্ট করে একজন ইমানদার নিয়ে রিয়েক্ট করবে কিভাবে যে এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার আল্লাহ আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছেন এভাবে বলে কিন্তু একজন ইমানদার আল্লাহর ডিসিশন এটাতে আমার আমাদের কিছুই আর বলার নাই কিছুই করার নাই কিন্তু একজন যার ইমান ওইরকম না সে কি করবে শুধু আফসোস করতে থাকবে আহাজারি করবে বিলাপ করবে চিৎকার করবে যাই হোক তো বলতেছেন হিজ ডিজায়ার টু মিট হিম স্কলাররা বলেন যে যখন যারা যে আখের হাতে বিশ্বাস করে না অথবা আখের হাতে কিছু পাঠায় নাই বা কোনো রেমিটেন্স পাঠায় নাই সে রানওয়ে স্লেভের মতো তারকে যখন ফ্রেস তারা তার যান কবজ করতে যাবেন সে রানওয়ে স্লেভের মতো ব্যবহার করবে বিহেভ করবে অর্থাৎ যে স্লেভ যে কৃতদাস পালায় গেছে তাকে যখন কোথা থেকে খুঁজে ধরে আনতেছে তখন সে কি রেজিস্ট করে সে জানে আসলে তার জন্য পানিশমেন্ট আছে আর যে আখের হাতে বিশ্বাস করে আল্লাহ বিশ্বাস করে সে কিভাবে বিহেভ করবে যে কেউ ট্রাভেলিং এ গেছিল কোথাও ঢাকা থেকে কিছু টাইম গেছিল সে এখন বাড়ি ফিরতেছে সেইভাবে সে ব্যবহার করবে এটা স্কলাররা বলেন এবং এটা কোরআনের ল্যাঙ্গুয়েজও আসে কোরআনের ল্যাঙ্গুয়েজে আপনি বুঝবেন এরকম কথা আসে তো বলতেছেন যে তা যদি না হয় তার প্রতি যদি ভালোবাসা না জন্মায় হি উড বিকাম করাপ্ট অ্যান্ড রুইন্ড অ্যান্ড উড নট বেনিফিট ফ্রম হিজ লাইফ তাইলে সে করাপ্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ দুর্নীতিগ্রস্ত হবে দুর্নীতি মানে তার চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে বা তার মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়ে যাবে সে রুইন সে ধ্বংস হয়ে যাবে and would not benefit from this life ebong ei je jibon disilen allah take ekta shekhan theke tar kono labh holo na ei jibon ta ki je life is all about test amra boli sei test ta she fail kore gelo ebong shekhan theke tar kono labh holo na eta al fawaid theke ei last ongsho ta i korchen ibn al qaimer to amra amader ayojon ajke ekhane shesh kore debo subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amra je shunlam tar bidhe bhalo kichu shune thakle somosto proshongsha allah alhamdulillah খারাপ কিছু শুনে থাকলে সমস্ত ব্যর্থতা আমার এবং সেটা শয়তানের তরফ থেকে আল্লাহ আমাদের তফিক দিন যে ভালো শুনলাম তার উপর আমল করার সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত